ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಹಾ ಬಜೆಟ್ಟಿನ ಮಹಾ ಬಿಗ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ರಂಗನಾಥ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅರುಣ್ ಬಡಿಗೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಬಜೆಟ್ಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ಟನ್ನು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡವರ ಪರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬರೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವಿನೂತನ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಜೆಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಡಿಸಿದರು ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಇವೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಇವೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಜನತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಬಂದರೂ ಟ್ರಬಲ್ ಆದರೂ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ರೈತರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಜನತೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರೈದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಟುಡೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ವರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಂಜಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಿಗ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಳತೆ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಸಹ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಏನೋ ಬಳಿ ಕಪಟ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶ ಕೂಡ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ಗಳಂತಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತಿಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದವು ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಯುದ್ಧದ ದಿನ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಸಂಜಯನಾಗಿ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆದಂಗೆ ಈ ವರ್ಷನು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಭಯಗಳು ಕಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಕುಸಿತದ ವರದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬರಚಿತ್ರಣ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನ ಸೇರಿಸುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೂರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೂರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹತ್ರ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಐದು ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ನಿ ನಿ ವಿಷನ್ನು ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಮೋದಿಯ ಸಮೇತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಬ ದಬ ಎಂದು ಟೇಬಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾ ಜೋಶ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ ತುಂಬಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ and medical devices water water management clean rivers blue economy space and delivered during those five years will now be further accelerated we shall further simplify procedures incentivize performance all right 1 trillion 2 trillion 3 trillion enu antare america bharatadalli prapanchadalli atyanta hechu aarthika vyavasthaya gaatravanna hondiruvanta desha adanna bitre next varadu china ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಜಪಾನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಜರ್ಮನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರಿ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ ಸರಳ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಬಟ್ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೆ ದೇಶ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆದರೆ ದೇಶವನ್ನೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓ ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೌಚ್ ತರ ಇತ್ತದು ಪೌಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೀಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕೋದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕಲ್ಚರು ಅದೇ ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಬರೋರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೆದರ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸು ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ದೇಶ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಎರಡೂ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ
ಅಲ್ವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರಾಶೆ ಇರಬಹುದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಇರಬಹುದು ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯವಾರು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಳೆಯ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾಳು ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ಯಾಳು ಇದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರಿ ದೋಂಬ ಪಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಟಿ ಸುಡುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ಬಂಗಾರ ಬಲುಬಾರ ಹಾ ಬಂಗಾರ ಬಲುಬಾರ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ತೆರಿಗೆಗೇನು ಅಂತ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟರು ಏಟನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ಗೆ ಯಾವ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಏಟನ್ನು ಒಂದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಬರೀ ಧನ್ಯವಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಏನು ಕಾವಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ತೆರಿಗೆದಾರರೇ ದೇಶದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದರು ಓ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರು ಅದೆಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಾತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಈಚೆ ಆಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಆರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂದ್ರು ಬಜೆಟ್ ದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ 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 ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಓಕೆ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಸೆಸ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಈ ಸೆಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಸೆಸ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸೆಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಸೆಸ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ತೆರಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಲುಪುವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸಾ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ಪೈಸದವರೆಗೂ ಬರಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಜಾಗ ಇದು ದುಡ್ಡು ರೆವೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಟು ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಮೇರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಇದ್ದೀಗ
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಯಾವ್ದು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೊರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಹೊರೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರೆ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ದೇಶ ನೋಡಿ ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಶುಂಕವನ್ನ ಎರಡು ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಟು ಹೊರೆ ನಂಬರ್ ಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ನನಗೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರು ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆಮದಿದೆ ಬಂಗಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋ ಎಂಟುನೂರು ಟನ್ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗತ್ತೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಆಮದಾಗುವ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಆಮದಾಗುವಂತ ಬಂಗಾರ ಮೇಲೆ ಆಮದಾಗುವ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳ ರೂಪ ಪಡೆದು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರಫ್ತ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಮದಾಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟುನೂರು ಕೆ ಜಿ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಆಮದ ಆಮದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಹೊಡೆತ ಬೆಳೆತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಾದ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರು ತಿಪ್ಪುರ್ ಲಾಗ ಒಡ್ಕಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಾಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬೈಕಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಇವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಹಿಂದಿನದ್ದೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಗದು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಇದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂತ್ಲಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಅಂತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅದೇ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ 
ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಇವರೆಗೆ ಐದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಇದ್ದವರು ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಸಿಕ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ದೇಶದ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಂತ ಜೀರೋ 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 ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಐದು ಕೋಟಿ ಐದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆದಾಯ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಇದ್ದವರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತರಬಹುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನು ತಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಬಡಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಾಮನ್ ಮಾಡಲೂಬಹುದು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಐ ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಐ ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಲ್ಲ ಏಂಜಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆ ಏಂಜಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಇತ್ತಿದು ಇದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗಿತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗತೀರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಅಂತ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರೇ ಇದ್ರು ಈ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಖರೀದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಏನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ತೆರಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಹಂಗ್ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತಿಂತಿರೋದೇ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಇರಾನು ಇರಾಕು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕತರು ಪತರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕಲ್ಲ ನಾವಿಗಿನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಇನ್ನೂ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ
ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಂಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರಮಾನ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ರೈ ಹತ್ತ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ನೀನು ಭಾಗದ ಹಂಗೆ ಒಳಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ದಬ 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 ಅಂತ ಬಗದು ಒಳಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಈಸಿ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಮನುಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ನೀವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸುಂಕ ಪಂಕ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೇನು ದಗ್ಗಿಕ್ಕೋರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಾದ್ರೂ ಬೇ ನಾಳೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತಗಳನ್ನ ಓಲಿ ಬಿಡತ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ವೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಗಂಡಸರು ಇಬ್ರು ಆ ಸರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಬಹಳ ಜನ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ಟಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೇರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೆಸ್ಟಿಂದ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಆ ಕೆಲವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ ನಾವು ಒಂದು ಏಳಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಹಾಂ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಆ ವಿಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ರಫ್ಲಿ ಈಚೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಂಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಈಗ ನಮ್ಮದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟದ್ರೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಪೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಬೇಸೆ ಒಂದಿನ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ದು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಡಿ 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 ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಸಮ್ ಡೇ ಆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದಾರ ಇನ್ನೇ ಮಂತವ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಾದ್ರೂ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಟೋಲ್ ಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಓಡೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಟೋಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದುರುಪಯೋಗ ಕಟ್ಟಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೆ
பிசுராந்தையார் எஸ் த வர்ஸ் யானை புகுந்த நிலம் அ லேண்ட் இன் டு விச் எலிஃபென்ட் கெட்ஸ் இன் யானை புகுந்த நிலம் திஸ் வாஸ் சங் as an advice to the king a pandian king pandian aruvudai nambi the king is pandian aruvudai nambi and pisarandayar gives this advice to him it's a long verse kai nel aruthu kavalam koline arivudai vendan neriyarindu koline parivu tapa edukkum pindam natchin yaanai pukka pulam pol யானை புக்க புலம் போல தானும் உன்னான் உலகமும் கெடுமே ஆல் ரைட் தமிழின் கதையை நான் கேளுறி கர்நாடகத்தில் ஆதாய திரிகையில் பல தொட்ட பதிலாவணைகளின் தந்தில அந்த ஹேளாகிதே ஹங்கி தொட்ட சமஸ்ய ஆகலிக்கு இல்ல ஒன் எரடு மூரு அடிஷனல் சிக்கு போது நிமிகே லைக் அதாவது ஈக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் வந்து அடிஷனல் தோர்ஸ்தா இதாரு பட் அதல்ல பட்டி மேல கேப் கைட் கொளி அவர் ஏனே இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு மூல அல்ல மூலத்து மேல் கொட்டிரல்ல அவர்களும் ಹಂಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಟ್ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮವ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಂ ಇದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಐ ಟಿನವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನ ನಿಮಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಇದು ಬರೋದೀಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಾಕಣ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದು ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗೀಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ದುಡ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ ಇರೋದೇನೋ ತಗೊಳಕ್ ಆಗತ್ತ ನಾವು ಏನೋ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏತಾನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡೇ ತಾನೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ತಗೊಳಕ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಕೇಳಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸಿ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ
ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಹೌದು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದಾಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರುಗಳಿಗಿತ್ತು ಅದೀಗ ಸುಮಾರು ಸರಾಸರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಥಿರ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು ವಾರ್ಷಿಕ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಸಾರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದೇ ಬಿಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕಿದೆ ಈ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕನಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ರೆಕ್ಕ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆರಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ರುಗಳು ಓಕೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆದರೂ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕೀರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಇಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಿದುವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೆಲಸ ಆಯೋಗದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಇದು ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಇನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಮದಾಗ್ತಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಡ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದನ್ನ ತಂದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಕರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೇಶ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಚರ್ಮೋತ್ಪನ್ನ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಹಾಗೇನೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇನಿದು ಇವ್ರು ಇನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನವರೆಗೂ ಇಳಿಸೋದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ದುಬಾರಿ ಬಂತು ಹ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಹಾಕೋರ್ಗೂ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇಳಿದಿರೋದ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಇರು ಅಂತ ಓಕೆ ಏರ್ಸಿರೋದ್ ನೋಡೋಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸಲ್ ಬಂಗಾರ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು ಏರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯಾಯ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಏರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಲು ಓಕೆ ಆಟೋ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಲು ಆಟೋ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ಸ್ ವಿನೈಲ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಆಮದು ಎ ಸಿ ಫಿಟಿಂಗ್ ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಳು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗಾರ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಆಮದಿತ
ಆಯ್ತು ಸಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಡಾಂದವ್ರು ಯಾರು ಕಾಯಕ ಬೇಕ ಇಲಾಸ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ the principle of kayaka and dasoha implementing kayakeva kailasa the government enables about 10 million youth to take up industry relevant skill training through the pradhan mantri kaushal vik heli de erade pada kayaka mattu dasoha dasoha mate kayakave kailasa no margadalli na saakta idivi kayakave kailasa ashte thane helidu hodu vale pidi inen maadi ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ವಚನ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಯಾರು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಹೇಳ್ಸೋಣ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಸವೇಶ್ವರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಸಂತೋಷ ನನಗೂ ಆನಂದ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕುವೆಂಪು ಹೆಸರು ಇದು ಕುವೆಂಪುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾರೋ ಅಡಿಗರದೊಂದು ಅಂತಾನೋ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಿರುವಳ್ಳವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಯಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಲು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀರಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ನಮ್ದ